നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ പത്ത് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം എല്ലാവർക്കും മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയമാണ് ഇന്ന് ഹലോ ഡോക്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്ററിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഷീന ജി സോമനാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഡോക്ടറോട് സംസാരിക്കാൻ താഴെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഡോക്ടർ ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനമാണ് മാനസികാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നറിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ തീം അത് അർത്ഥം വയ്ക്കുന്നത് മാനസികാരോഗ്യം എല്ലാവർക്കും അതൊരു മാനുഷിക അവകാശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാനസിക രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ അവകാശം മാത്രമല്ല മാനസിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമ്മൾ നിലകൊള്ളണമെന്നും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഈ വർഷം അതിനെയാണ് മുഖ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മുൻ മുൻകാലങ്ങളിലേക്കാളും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോവിഡിന് മുൻ മുന്നേയുള്ള ലോകവും കോവിഡിന് ശേഷമുള്ള ലോകവും നോക്കുമ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ സാധാരണമായിട്ടുണ്ട് എട്ടിലൊരാൾക്ക് എന്ന രീതിയിൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചുറ്റും ലോകത്തുണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേത് ശാരീരിക രോഗങ്ങൾ പോലെയും മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളറിയാതെ ഒരു മാനസികാരോഗ്യ എ പാൻഡമിക് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എട്ടിലൊരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സ്ഥലം എടുത്താൽ പോലും അവിടെ പലർക്കും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ എത്ര പേര് ഇത് തുറന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനും അത് സ്വയം സമ്മതിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ തേടാൻ സന്നദ്ധരാകുമെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അഥവാ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു സഹായം വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹമോ കുടുംബമോ ഒക്കെ തന്നെ അവരെത്ര മാത്രം അതിന് തയ്യാറാകുന്നു അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് പലപ്പോഴും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ സാധൂകരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമലൈസ് ചെയ്യാനും ഉള്ളൊരു രീതി പൊതുവായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സ തേടാനും സഹായം തേടുന്നതിനും വളരെ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഇൽനെസ് മോഡൽ പോലെ അതായത് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ വെൽനെസ് മോഡൽ മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്തേണ്ടതിന് ഒരു മനസ്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണവും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഈ ഒരു തീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാലാനുസൃതമായി ഓരോ രോഗങ്ങൾക്കും കുറവല്ല കൂടി വരുന്നൊരു രീതിയാണ് കാണുന്നത് കുട്ടി കുട്ടികളാണെങ്കിലും കൗമാരപ്രായക്കാരാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആനുപാതികമായ വർധന ഉണ്ട് താനും ഡിപ്രഷനായാലും ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സിലായാലും ഇന്ന് അത് വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് എന്നാൽ മാനസിക രോഗത്തെ പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജായ സൈക്കോസിസ് ഭ്രാന്ത് എന്ന അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിത്തഭ്രമത്തിന് വളരെയധികം സ്റ്റിഗ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവമതിപ്പ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശതമാനം രോഗത്തെ ഭയന്നിട്ട് മറ്റ് ഈ ഡിപ്രഷനോ ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളെ പോലെ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പോലും സഹായം തേടാൻ പലരും മടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മുതിർന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് കുട്ടികളിലും കൗമാരപ്രായക്കാരിലും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് പലപ്പോഴും കുടുംബത്തെ വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠയിലാക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത എന്ത് പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സഹായം തേടാൻ വൈകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ശരീരമുള്ളതുപോലെ മനസ്സിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് മനസ്സിനും ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ രോഗങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് അവയവങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി തന്നെ കാണണമെന്നുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് മോഹനനാണ് എറണാകുളത്ത് നിന്നും മോഹനൻ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക ആരോഗ്യം ശാരീരിക ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്മള് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ കൊ
ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിതശൈലിയിലുള്ള ചില ചിട്ടകളെല്ലാം തന്നെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ തടയാൻ വളരെയധികം ഉപകരിക്കും ഇപ്പോൾ ശാരീരിക ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം എക്സസൈസ് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചിട്ടയായ ഒരു ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നല്ല ഭക്ഷണം വേണം ഇതെല്ലാം തന്നെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ നിലനിർത്താനും സഹായിക്കും ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല രീതികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടൽ പാരൻറ്റിങ് ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഭാവിയിലുള്ള പല മാനസികാരോഗ്യ നിലയെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ വളരാനും പഠിക്കാനും കഴിയുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഭാവിയിലെ പല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് തടയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അത് ശാരീരിക ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രണമില്ലാതെ കഴിക്കുക കുട്ടികളിലെ പൊണ്ണത്തടി ഇതെല്ലാം കോവിഡിന് ശേഷം വളരെയധികം സാധാരണയാണ് ബോഡി ഷെയ്മിങ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതികൾ എക്സസൈസ് ഡയറ്റിനെല്ലാം വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് കൊളസ്ട്രോളോ ഡയബറ്റിസോ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തന്നെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഇനി കൗമാരപ്രായക്കാരായ തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അവർക്ക് നല്ല എനർജിയുള്ള അപ്പോൾ അതെല്ലാം അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്കും നമുക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിടാൻ കഴിയണം മുതിർന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പം ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റിനും റിലാക്സേഷനും സന്തോഷത്തിനും ഒക്കെ കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിന് റീചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സമയവും എനർജിയും കൂടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ഈ പറഞ്ഞ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുന്നത് പോലെ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെയും മെച്ചപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇനി മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻഡോക്രൈൻ ഹോർമോണൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കീമിയ രക്തയോട്ടത്തിൽ വരുത്താവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ തലച്ചോറിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഈ പറഞ്ഞ ശാരീരിക ആരോഗ്യമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുണ്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഡയബറ്റിസോ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്ത ഹൈപ്പർ ടെൻഷനോ കൊളസ്ട്രോളോ എല്ലാം തന്നെ തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടത്തിനെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഭാവിയിൽ സ്ട്രോക്ക് മറവി രോഗങ്ങൾ ഇതിനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ്റെ റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് പാനിക് അറ്റാക്സ് ആയിട്ട് ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഹൃദയ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരിൽ പാനിക് അറ്റാക്സ് വളരെ സാധാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം പല പ്രോബ്ലംസും നമ്മൾ ശരീരവും മനസ്സും രണ്ടല്ല ഒരുമിച്ച് കാണണം എന്നുള്ള സന്ദേശമാണ് നൽകുന്നത് വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുകയാണ് ഡോക്ടർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികളിൽ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികളിലടക്കം മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വരാനുള്ള സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലുള്ള സർവേകളും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില ആരോഗ്യ കണക്കുകളും ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതും ഇരുപതിലും ഒക്കെയുള്ള കണക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഉത്കണ്ഠ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൊതുസമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് ഏകദേശം പത്തൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും സാധാരണയായിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്കണ്ഠ പക്ഷേ ഒരു പോയിന്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അബ്നോമലാകും അത് ഡിസോർഡറാകും എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് പലർക്കുമില്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് സഹായം തേടേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ആക്സെപ്റ്റൻസും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡിപ്രഷന് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി ഡിപ്രഷൻ ഒരു എപ്പിഡമിക് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ സൂചന തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോവിഡ് വന്നു കോവിഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിഡമിക് കൂടി പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ പോലും മറ്റ് മാനസിക രോഗങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഡിപ്രഷനും ആൻസൈറ്റിയും എല്ലാം ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന
വ്യക്തമാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികളിലെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സൂചിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം അതായത് ഏത് രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ കൺസൾട്ടേഷൻ തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകളിലും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ തുറന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തുടങ്ങി നിരവധിയായ മാർഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്താണ് സാധാരണ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന കുട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കൺസൾട്ടേഷൻ വരുന്ന ആളുകളോട് എന്താണ് നിർദ്ദേശിക്കാറുള്ളത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അത് രോഗം വരുന്നതിന് മുന്നേ തടയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയം മുതൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഇതിന് നൽകുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓട്ടിസ്റ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പിന്നോക്കാവസ്ഥ മൈൽ സ്റ്റോൺസിലൊക്കെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ കാണുകയാണെങ്കിൽ ചെറ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകതരം തെറാപ്പി സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ഒക്കെ നൽകേണ്ട ആവശ്യകത ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് വരെ നമുക്ക് കാണാം അഞ്ച് മുതൽ മുകളിലേക്ക് ഒരു സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ മിക്കവരുടെയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അവരുടെ അക്കാദമിക മികവാണ് സ്കോളസ്റ്റിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിൽ പിന്നോട്ട് പോകുന്നു പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയും സ്വന്തം കുഞ്ഞിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ അപാകതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പാരൻറ്റിങ്ങിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്ന പാരൻസിന് നമ്മളാരും പാരൻസ് ആയിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ പാരൻസ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ്ങിൽ അവരോടുള്ള ഇടപെട നന്നായിട്ടിരിക്കുക അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുക കുഞ്ഞുങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവരന്ന് എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം അറിയേണ്ടത് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ തന്നെയാണ് കുട്ടികളുടെയും കൗമാരപ്രായക്കാരുടെയും കൂട്ടുകാരാരാണ് അവരുടെ സന്തോഷങ്ങൾ എന്താണ് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെ അറിയും അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഒരു പ്രധാന റോൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവിടുത്തെ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പരിധിവരെ പല ഭാവിയിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെയും തടയും എന്നാൽ പോലും പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയാണ് പലരിലും ആദ്യമായിട്ട് മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജനിതകപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വരുന്നു അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൂചനകൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒളിച്ചോടാതെ അതിനകത്ത് ആദ്യം ഇടപെടേണ്ടത് മാതാപിതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് പ്രേംകുമാറാണ് പാലക്കാട് നിന്നും പ്രേംകുമാർ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുള്ള മാതിരി തോന്നുന്ന മനസ്സിൽ അത് എന്താന്ന് ഒരു പിടിയില്ല പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വീട്ടിലെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ നൂല് കൂട്ട പട്ടം പോലെയാണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പൊതുവേ ഉള്ളൊരു നമ്മുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വലിയ സംഘർഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധാരണ പ്രശ്നമാണ് സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിപ്രഷൻ എന്ന വാക്ക് വളരെ സാധാരണയായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ച് കാണുക എന്നാൽ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ വളരെ സന്തോഷവും സുരക്ഷിതമായ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിലും ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവരും മനസ്സിലാകുക പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നപ്പോൾ എൻഡോജീനസ് എക്സോ ആ അപ്പോൾ അത്തരം ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ ചിന്തകൾ താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ചിന്തകളെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് സങ്കടം അനിയന്ത്രിതമായ ചിന്തകൾ ഭാവിയെ പറ്റി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണം സം ഒന്നിലും ഒരു ഉന്മേഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുക സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇതെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അത് തനിയെ മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും എടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പാലക്കാട് ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് പോകണം എന്ന് തോന്നുന്നു മനസ്സിലേക്ക് പക്ഷെ ഇന്ന് ഡോക്ടറെ ഈ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പടം വിളിച്ചു എനിക്ക് തോന്നി വിളിച്ചു അത് ന
മാറുന്നൊരു രോഗമാണ് അത് മ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കൺട്രോൾ ആവുകയും പിന്നെ അത് വരണമെന്നുമില്ല പക്ഷേ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചിന്താരീതികൾ ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ ചിന്ത മാത്രമാണ് ഈ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ നൂലി വിട്ട പട്ടം പോലെയാണ് നൂലി പൊട്ടിയ പട്ടം എങ്ങനെയാണ് പോകുക അതുപോലെ ചിന്ത പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും മരുന്നാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അത് മരുന്നിന്റെ രൂപത്തിലും അതല്ല ടോക്ക് തെറാപ്പി സൈക്കോ തെറാപ്പിയാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള സഹായം ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കണം ഉറപ്പായും ചിന്തകൾ കുറയും ചിന്തകൾ കുറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സങ്കടവും കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹായം തേടുക ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മാനസികാരോഗ്യത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ മാനസികാരോഗ്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ നേടാം ഈ മാനസികാരോഗ്യം കാരണം പുതുതലമുറ എല്ലാവരും പുതുതലമുറ എന്നല്ല ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കൃത്യമായി മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുക എന്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ വെൽനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മളോട് പറയുന്നതിനെ കേൾക്കുക അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഹെൽപ്പ് സീക്കിംഗ് നമ്മളൊരു സഹായം തേടാനുള്ള ഒരു രീതി മനസ്സ് അത് തന്നെ പലപ്പോഴും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും ഇനി ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹം അല്ലേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഇഴയടുപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഊഷ്മളതയും നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ഇനി ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചിലതെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെളിച്ചവുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴിയും ഉള്ള ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന രീതികളിൽ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ജീവിതത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിന് സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതുമാത്രമല്ല ജനിതകപരമായിട്ട് ഇപ്പം കുടുംബപരമായിട്ട് നമുക്കൊരു മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയബറ്റിസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പഞ്ചസാരയൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും അല്ലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ ഒരു നിയന്ത്രണം വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് സ്വയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിയാതെ ജീവിതത്തിലൊരു ചിട്ടയും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെയൊക്കെ നേരിടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ലൈഫ് സ്കിൽസ് അപ്പം ജീവിത നിപുണത എന്ന് പറയും അപ്പം പ്രത്യേക രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയും ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടിയോ തെറാപ്പിയിൽ കൂടിയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നേരത്തെ സുഹൃത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്തരം ചിന്തകളെയെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുമുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നകരമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ സഹായം തേടണം പിന്നെ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടേണ്ട രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മോട്ടിവേഷൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാലാനുസൃതമായി നമ്മൾ അപ്ഗ്രേഡഡ് ആവുകയുള്ളൂ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ടും സഹായം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളൊരു നൂറ് വർഷം നൂറ്റി അമ്പത് വർഷം മുന്നേ അല്ല ജീവിക്കുന്നത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെയും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒട്ടേറെ വളരെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയുണ്ട് ചികിത്സയുള്ള ഒരു രോഗത്തിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലരും ഒരു ചിത്തഭ്രമമോ ഒരു ഡിപ്രഷനോ ആൻസൈറ്റിയോ ഒക്കെ മിക്കവർക്കും അറിയാം എന്നാൽ നൂറോളം മാനസിക രോഗങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായ ചികിത്സ ഇതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പ്രധാനം പിന്നെ അതിനോടുള്ള അവമതിപ്പ് ഒഴിവാക്കി സഹായം തേടാനുള്ള ഒരു മനസ്സും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്കല്ല നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്നേഹമുള്ള അടുപ്പമുള്ള ആൾക്കാരിൽ കണ്ടാൽ പോലും അതിന് ഇടപെടാൻ കഴിയണം ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവയുടെ സഹായം തേടുകയും വേണം ഡോക്ടർ തങ്കമണി എന്നൊരു പ്രേക്ഷക കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് തങ്കമണി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം
അമ്മ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ആ ചോദ്യത്തിലെ വിഷമം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പലതരം മാനസിക രോഗങ്ങൾ ഉള്ള ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു യാത്ര അതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ചില രോഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ചിലത് വളരെ നേ നേരത്തെ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സ അത്രയും ഫലവത്താകും എന്നാൽ വളരെ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില രോഗങ്ങളുടെ ഒരു കാഠിന്യം വെച്ച് അതിന് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതിയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയുടെ മകൻ്റെ രോഗം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സില ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഇതിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പോലും സാധാരണയായി നമ്മൾ പറയുന്നത് അഞ്ചും അഞ്ച് പേരിൽ മാനസിക രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരാൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം പഴയ ജീവിതവും അവർക്ക് മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഒരാൾ എത്ര മരുന്നെടുത്താലും ചിലപ്പോൾ റിക്കവർ ആകാതെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കഴിവ് കഴിവിലുമെല്ലാം അവരുടെ പ്രാപ്തിയിലും എല്ലാം മാറ്റങ്ങളായിട്ട് രോഗത്തിൻ്റെ എപ്പോഴും ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഒരു കയ്യൊപ്പ് അവരിലുണ്ടാവും പിന്നെയുള്ളൊരു മൂന്ന് പേരിൽ മരുന്നെടുത്ത തന്നെ ഒരുവിധം അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് ഗണത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് ഉണ്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് മരുന്നിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരും മരുന്നിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവൻ എത്രമാത്രം റീഹാബിലിറ്റേഷന് വലിയൊരു പ്രോസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം അമ്മ തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയ്ക്കപ്പുറം ചെറിയ എന്ത് തരം തൊഴിലുകൾ അവന് കഴിയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാം കഴിയണം എന്നില്ല ഇനി അഥവാ അതല്ലെങ്കിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവനെ എൻഗേജ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ചിലപ്പോൾ ഈ പകൽ വീടുകൾ പോലെയുള്ള ചില പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്തരം അതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇതിനകത്തൊരു റോളുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ആളെ ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ജോലികൾ വീട്ടിലെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതും നിങ്ങൾക്കൊരു സഹായകരമായിരിക്കും കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ കടയിൽ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകും അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കാം ഇനി അഥവാ അതിലില്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാലും രോഗം ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനേക്കാളും വലുതായി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നം എന്നാലും ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത്ര നിരാശപ്പെട്ട് അതിനെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാം കാലാനുസൃതമായി ഇത് മെച്ചപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് മരുന്നുകളിലും ചികിത്സയിലും വിശ്വസിക്കുക റീഹാബിലിറ്റേഷൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കൂടി കണ്ടെത്തുക മരുന്നിൽ മാറാത്ത രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞോ ഡോക്ടറെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അതെ തന്നെ മനസ്സിന് മനസ്സ് നമ്മൾ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ വികാരവും ഒക്കെ ചേർന്നതാണല്ലോ മനസ്സ് ചിലർക്ക് ഈ രോഗം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അത് കുതിർന്നു പോകും അല്ലേ അപ്പം എത്ര എത്ര നാളാ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ബുക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനെ എടുത്ത് നമ്മൾ വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്താലും ആ ബുക്കിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആ പുസ്തകം പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയണം എന്നാൽ കുറച്ചൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ കഴിയുമായിരിക്കും തലച്ചോറ് ഏകദേശം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അതിനെ ഏത് രോഗമാണ് ബാധിച്ചതെന്നനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ അപ്പോൾ മരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിലായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ആ തലച്ചോറ് നമുക്ക് തിരിച്ച് അത് ഉണക്കി കിട്ടി അതിൻ്റെ ഒരു പൂർവ്വ രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടാവില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചികിത്സ വൈകിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നിൽ തന്നെ തലച്ചോറിനെ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തലച്ചോറിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മരുന്നിൽ പൂർണ്ണമായും മാറാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ അതിലാണ് പുനരധിവാസത്തിന് വലിയൊരു റോളുള്ളത് അപ്പം അവൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ള കഴിവനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കടമ്പയാണ് പക്ഷേ അതിന് അമ്മ മാത്രമല്ല അതിന് വേണ്ട സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അവരെ അവരെ സമീപിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം വ്യക്തമായി കരുതുകയാണ് ഡോക്ടർ ഈ മാനസികാരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളുമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്താ
എല്ലാ പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളിൽ പോലും മാനസികാരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ സർക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിലും നമ്മൾ ചികിത്സ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നൽകുന്നത് അത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഇവിടെയുള്ള കിടത്തി ചികിത്സയിൽ പോലും വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് ഒരിക്കലും രോഗിക്കൊരു ബാധ്യത ആവാതെയുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പിന്നെ ടീമിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് സൈക്ക സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൈക്കാട്രിക് സോഷ്യൽ വർക്കർ ഒക്കുപേഷണൽ തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള ടീമുകൾ പല ആശുപത്രികളിലുമുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സഹായം തേടാൻ ലഹരി പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ വിമുക്തി യൂണിറ്റ്സ് മിക്ക പ്രധാന ആശുപത്രികളിലുമുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അപര്യാപ്തത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് താലൂക്ക് തലത്തിലും ഓരോ കൊച്ച് ആശുപത്രികളിൽ പോലും മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഒ പിക്കുള്ള ഒരു സൗകര്യം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിനിയും വളരെയേറെ മുന്നേ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട് അതിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുണ്ട് ഇൻ പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസ് ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളിലേക്കും രോഗികളിലേക്കും എത്തിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുമുണ്ട് ശരി ഡോക്ടർ എന്തായാലും ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൽ വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എല്ലാവർക്കും മാനസികാരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി വിശാലമായി തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഷീന ജി സോമനാണ് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയത് ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിൻ്റെ സമയം ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഹലോ ഡോക്ടർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം